ഗൈസ് അസ്സാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ചോക്കോ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കേക്കാണിത് അപ്പോൾ കാണാൻ നല്ലൊരു മഞ്ചാണ് എന്ന് കഴിക്കാൻ അതിലേറെ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കും അതുപോലെ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണിത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കിയാലോ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറും അതുപോലെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സേവ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു മൂന്ന് തവണ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കൊക്കോ പൗഡർ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ലൈറ്റ് കൊക്കോ പൗഡർ എടുക്കുക കേട്ടോ ഡാർക്ക് എടുക്കരുത് ബട്ടർ മിൽക്ക് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് ലൈറ്റ് ചൂടുള്ള പാലും അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനിഗറും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള പൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് വാനില എസൻസും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ആദ്യം സ്ലോ ബീറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫുൾ സ്പീഡിൽ അങ്ങ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമ്മളുടെ ക്രീം മുട്ട കുറച്ചങ്ങ് പതഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അരക്കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഒഴിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മളുടെ മുട്ട നല്ല ഫ്ലഫി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെ നോക്കിയെടുക്കുക ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് ബട്ടർ മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ബട്ടർ മിൽക്കിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ റെഡ് കളറും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് അല്ലേ അപ്പം നല്ലൊരു കളറെല്ലാം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ തന്നെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളുടെ ബട്ടർ മിൽക്ക് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരുപാട് അങ്ങ് ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള കളറ് നമ്മളെ സൂപ്പർ റെഡിൻ ജെൽ കളർ ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു കളർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് നമ്മളെ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് നല്ലൊരു റെഡ് കളർ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങിക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ സ്ലോയിൽ വണ്ണിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് പൊടിയൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പാച്ചില കൊണ്ട് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളുടെ കേക്ക് ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സെവൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ പാനാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സെവൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ പാനിലേക്ക് ബട്ടർ തടവി കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ബട്ടർ പേപ്പറും കൂടി വിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബാറ്റർ അതിലേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓവൻ ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രിയിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ വേണ്ടി വരും ഈ ഒരു റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ബേക്കാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഓവനിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു രണ്ട് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല ഫ്ലഫി ആകുന്നവരെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ മുട്ട കുറച്ചൊന്ന് പതിനെട്ട് ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ബെസ്റ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചേർക്കാറുള്ളത്
ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ രണ്ട് സ്പഞ്ച് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല കേക്ക് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി എന്ത് ചെയ്തൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ ഇതിന്റെ മേൽഭാഗത്ത് നിന്ന് ചെറിയൊരു പീസ് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഇതിന് ഗാർണിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള ക്രംസ് വേണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇനി ഇത് രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ട് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതേപോലെ കൈവച്ചിട്ട് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് അങ്ങ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ലെവലിൽ തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ക്രീം ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്നും ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല അതല്ല ഇതിന് മുമ്പേ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ വീഡിയോ നല്ല ലെങ്തി ആയി പോകുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് ബോർഡിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രീം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ആദ്യം റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ആയിട്ട് കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഞാൻ കുറച്ച് പാലും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പാല് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് ആ അത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ചേർക്കാണ് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്രീം തേച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മേലായിട്ട് കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പം വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗണാഷ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലായിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം വെച്ച് കേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് വെറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കുക ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം തന്നെ ആയിട്ട് ബീറ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലേക്ക് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗണാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെയും ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം കിട്ടും ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ മേലായിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗണാഷ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകിൽ കൊക്കോ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്താലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് നല്ലൊരു ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് എല്ലാ നാല് ലെയറാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നാല് ലെയറും ഇതേപോലെ തന്നെ അങ്ങ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മേൽഭാഗത്തായിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ നാല് ലെയറും വെച്ച് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ക്രംസ് ഒക്കെ അങ്ങ് മാറ്റി കൊടുക്കുക ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കൊണ്ട് മൊത്തം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം അത് നമ്മളിപ്പോൾ ക്രം കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെച്ചെടുത്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ക്രം കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ക്രീം ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് ക്രീം ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കേക്കും കൂടി ചെയ്യാൻ ക്രീം ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതേപോലെ അങ്ങ് ക്രീം ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗത്തൊക്കെ അങ്ങ് ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒന്ന് ഫിനിഷ് ആക്കി എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ എന്നിട്ട് അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിലുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം മിസ് ആവാണ്ട് കിട്ടും ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ എൻ്റെ തൊ നല്ല തൊണ്ടവേദനയും ഇതൊക്കെയാണ് അതാണ് ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം വീഡിയോ ഒന്നും ഇടാതിരുന്നത് സുഖമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കേക്കിൽ ക്രീമ് മൊത്തമായിട്ട് അങ്ങ് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ലെവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സ്ക്രാപ്പർ കൊണ്ട് ഒന്നിങ്ങനെ വലിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് നീറ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ മുമ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ലപോലെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് പറഞ്ഞത്
അപ്പോൾ ഇതറി കൊടുക്കുക ഈ ഒരു രീതിയിൽ അങ്ങ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലെ ഒട്ടും ആവാതെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നോക്കി പക്ഷെ കുറച്ചൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നല്ലൊരു മൊഞ്ചില്ലേ കാണാൻ തന്നെ ആ ബ്ലാക്കിൽ റെഡൊക്കെ വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു മൊഞ്ചാണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് കുറച്ച് ഗാർണിഷിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്തോ ഷുഗർ ബോൾസ് ഇട്ടെടുത്തോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഗാർണിഷിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സുന്ദരി കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഇക്കാക്കാൻ്റെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികൾ അവർക്ക് ശരിക്കും മെയിനായിട്ട് വേണ്ടുന്നത് ഇതിൻ്റെ മേലെ വെച്ച ബിസ്ക്കറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വീണ്ടും വീണ്ടും നല്ല നല്ല റെസിപ്പിയുമ